Всем привет, с вами я, Лена Белова, ваш астролог, и у нас гороскоп с 23 по 29 сентября. С 23 по 27 сентября убывающая луна. Сбавьте напряжение на работе, если чувствуете хроническую усталость. Старайтесь не перенапрягаться, не нервничать по пустякам. Для полной гармонии и спокойствия в это время особенно важно близкое общение с родными людьми. Разговоры по душам, семейные посиделки придадут вам сил и помогут справиться с негативными эмоциями. Перит подарит несколько дней, которые идеально подходят для начала какого-то важного дела. Не упустите возможность заявить о себе, продемонстрировать свои таланты. Помните, любой риск должен быть оправдан. 28 сентября – новолуние. Если в этот день у вас назначено важное мероприятие, постарайтесь выложиться по полной. К сожалению, звезды могут препятствовать благоприятному исходу событий, так что придется рассчитывать только на себя. Легко поссориться с близкими, поэтому старайтесь избегать конфликтов. Если они возникнут, старайтесь как можно быстрее их закончить. А теперь прогноз по знакам. Овен. В этот период у вас может возникнуть непреодолимое желание кого-то раскритиковать, обидеть словом, держите себя в руках. Душевное равновесие может поддержать беседа с подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не рекомендуется подписывать важные документы. Телец. Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с будущей судьбой. В этот период разрешается флиртовать направо и налево, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово может быть использовано против вас. Близнецы. Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не распространяете окружающим о своих успехах, а то сглазят. Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в ссоре, и постарайтесь не делать новых бед, ведь настроение сейчас может быть переменчивым. Рак. В этот период вам придется выбирать между друзьями и возлюбленными. Будьте так тактичны, но тверды. Отдайте предпочтение второй половине. Родителям сейчас нужно внимательнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так можно предотвратить беду или дать вовремя совет. Лев. Творческий порыв может захлестнуть вас головой. Если возникнет желание сделать что-то своими руками, затеять ремонт, начать новое дело, непременно прислушайтесь к нему. Именно сейчас высока вероятность принятия правильных решений. Не тратьте много денег попусту. Дева. На этой неделе звезды предсказывают вам крупную прибыль. Не упустите шанс, если вам предложат заработать. В отношениях со второй половинкой будьте мягче, чем обычно. Возлюблены сейчас как никогда раним, так что не стоит проверять чувства на прочность. Весы. Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в депрессию. Не стесняйтесь просить о помощи, она сейчас нужна вам как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, чтобы старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший отдых сейчас пассивный, имейте это в виду. Скорпион. В последнее время вы мало уделяли себе внимания. Займитесь собственной внешностью, тогда и весеннее настроение появится. На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше копить деньги, а не тратить. Стрелец. Неожиданное известие нарушит привычное течение жизни. Не пугайтесь перемен. Если посмотреть на них под нужным ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите время друзьям. У некоторых из них наступил непростой период. Именно вы можете сейчас им помочь. Козерог. Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше уважения заработаете с глазах коллег. Не бойтесь оставаться по вечерам в офисе или приходить пораньше. Все труды зачтутся. Дачникам в этот период рекомендуется как можно больше времени проводить на любимых сотках. Водолей. Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся дела. Позже вам будет труднее это сделать. Выходные посвятите отдыху. Например, по вечерам ходите на прогулку. Кстати, это будет полезно для вашего здоровья. Одиночкам представится шанс встретить свою любовь. 
Рыбы, в спорах с коллегами в этот период лучше пойти на компромиссы. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Внимательно относитесь к родным, возможно, им потребуется помощь, но они постесняются вас об этом попросить. Выходные проведите на природе, это пойдет на пользу. Живите в гармонии с ритмами космоса и пусть все у нас будет хорошо.